ভিডিও শুট ও স্টিল ফটোগ্রাফির জন্য এয়ার কন্ডিশন শুটিং ফ্লোর আছে প্রোডাকশন কন্ট্রোল রুম মেকআপ রুম ক্যান্টিন ও গাড়ি পার্কিং এর সুব্যবস্থা গ্রে মাইন্ড স্টুডিও সাইন্স সিটির ঠিক পাশে বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন মিনু আমি তোমার ম্যানেজার হতে চাই একটা সুযোগ দিয়ে দেখো কিন্তু তুমি যে আমার স্বামী আমার সঙ্গে আছে আপনাদের সবার প্রিয় সোম আর মানে রাহুল সম্বোধিত করিনি এবার সেটা সেই বিষয়ে বোধ হয় একজন অলরেডি কিছু বলতে চায় আমাকে আমার দিকে তাকিয়ে আছে এখান থেকে কিছু বলবেন কিছু বলবেন কি না 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 এই যে তুমি একটু আগে যেটা বলে কি শ্যামুট কি আমি এটা বলিনি আমি বলেছি তোমার সাথে আমার খুব ভালো একটা সম্পর্ক পেছনে লাগো আমি বলেছি তুমি খুব ভালো একজন মানুষ বলেছি কি না বলো শ্যামুটকি হ্যাঁ ঠিক আছে শ্যামুটকির কথাটা আমি অফ স্ক্রিন বলেছিলাম শোনাও যেত না হয়তো আমি আবার এরকম করে তাকাতাম হ্যাঁ আমাকে তুমি শ্যামুট কি বললে মানে যে মানুষটা বুঝতে পারিনি তাকে আমি বুঝিয়ে দিলাম তো নিজেই নিজের কেসটা খেতাম আর কি ঠিক আছে ভালো বলো না আমি এটা ক্লিয়ার করে দিই আর এটা শুধু আমি নয় আমাদের সমস্ত ইউনিটের মধ্যে একটা বিশাল জিনিস ছিল যে ওর নামটা আমরা কি করে উচ্চারণ করব কারণ ওরটা ওর নামটা খুব আনকমন শ্যামাউক্তি তাই না শ্যামাউক্তি হ্যাঁ তো এখনও আর কি মানে আমার দাঁত ভেঙে যায় ওর নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে তো তখন আর কি শর্টে কি করে সারবো যেটা আমাদের বেসিক টেন্ডেন্সি থাকে শ্যামটকি এদিকে তো ও যতবার আর কি আমি ওকে শ্যামট কি বলেছি ততবার কারেক্ট করে আমাকে শ্যামাউক্তি বলেছে এবং সেটা করতে করতে আজকে আমি ওর নামটা ঠিকঠাক উচ্চারণ করতে পারি সো ইট ওয়াজ এ গুড ট্রিক ওর অ্যাকচুয়াল নামটা শেখার আচ্ছা মিনুর মধ্যে যে কোয়ালিটিসগুলো আছে তুমি নিজের বউয়ের ভেতরেও কি সেই কোয়ালিটিস দেখতে চাও কিছুটা ডেফিনেটলি কিছুটা ডেফিনেটলি আমি আই উড ডেফিনেটলি ওয়ান্ট যে আমার লাইফ পার্টনার আমাকে এতটাই সাপোর্ট করুক সেটা হয়তো সবসময় বলে বা বুঝিয়ে নয় বাট একটা ফিলিং ডেফিনেটলি থাকা খুব দরকার কারণ যে লাইফ পার্টনার হয় সে খারাপ ভালো সবটা দেখতে পারে যেটা বাকিরা হয়তো জীবনে দেখতেই পারলো না সেটা হয়তো দেখতে পারে তো সেই সময়টা একটা সাইলেন্ট সেন্স অফ সাপোর্ট থাকাটা খুব দরকার সো ইন দ্যাট ওয়ে ইয়েস আই ওয়ান্ট কোন জিনিস মানে যেটা নিজের মিনুর মধ্যে একটা ডেসপারেশনও থাকে মাঝে মাঝে টু টেক রেসপন্সিবিলিটি ফর এভরিথিং এটা সম্ভব নয় রিয়েল লাইফ এর সম্ভব নয় মানে এটা এতটা প্রেশার নিয়ে নেওয়া হলো যে আমি কোনো দিন চাইবো না যে আমার লাইফ পার্টনার নিজের মাথার উপরে এতটা প্রেশার নেয় সব কিছু সলভ করার ইটস নট হিউম্যানলি পসিবল আর আমার এটা মনে হয় যে একটা এরকম একটা সম্পর্কের মধ্যে স্বামী স্ত্রী যদি সেইভাবে দেখি দুজন কি ইকুয়াল রেসপন্সিবিলিটি নিতে হয় তো আমি কখনো চাইবো না যে আমার লাইফ পার্টনার সমস্ত রেসপন্সিবিলিটি নিজের ঘাড়ে নিজের লাইফটাকে রুয়েন করুক আই উড ওয়ান্ট টু বি হাফ অ্যান্ড হাফ পার্টনার অ্যান্ড এভরিথিং সেটা ভালো খারাপ যাই হোক এক বছর তো দুজনে একসঙ্গে কাজ করছো প্রায় তো সেখানে আমি যদি এখন জানতে চাই শ্যামপ্তি মানে রাহুলের দুটো সিক্রেট রিভিল করবে অ্যান্ড তুমি রিভিল করবে ওর চারটে সিক্রেট কেন 
জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন তাহলে কি জানি না মানে যদি ভালো কিছু যদি বলো তাহলে 4 টা 5 টা 10 টা যত ইচ্ছে আগে ও বলো আগে ও বলো আমি এটা শুনবো না না শিবলরি এখনো মৃত নয় লেডিজ ফার্স্ট দেখুন না আগে ও বলো আমি শুনবো দাদা দাদা হয় দাদা বড় সম্মান করে তুই আমার ছোট বোন হস তোর থেকে আমি এত অপরচুনিটি কেন ছিনিয়ে নেব এই নেই নেই না আমি সম্মান করি বড়দের সম্মান করা উচিত এটা আমি শিখেছি আরে কি মুশকিল ঠিক আছে আমি এইভাবে এইভাবে জিনিসটা ইন্টারেস্টিং করি আমি এইভাবে জিনিসটা ইন্টারেস্টিং করি আমি একটা বলছি তারপরে তুই একটা বল তারপরে আমি আবার একটা বলবো তুই যেটা বলবি তার উপরে ডিপেন্ড করে যে আমার নেক্সটটা কীরকম বেরোবে প্রথম ওর ব্যাপারে আমি সিক্রেটটা বলি যে ও যতটা শান্ত শিষ্ট মানে একদম স্টেবল মনে হয় অন স্ক্রিন ও ততটাই লাফিয়ে বেড়ায় অফ স্ক্রিন শর্টকাট হলে নাচতে শুরু করে দেয় হঠাৎ হঠাৎ করে লাফাতে শুরু করে দেয় আর হঠাৎ করে এমন জগতের কথা মানে পুরো তারে জামিন পর এমন কথা বলতে শুরু করে দেয় যেটা কোনো যুক্তি নেই আর কিছুই বুঝতে পারি না তো এটা হচ্ছে একটা মানে বিশাল সিক্রেট যেটা আমার মনে হয় দর্শকদের জানা উচিত মানে এর ওরা যদি শ্যামপ্তিকে চিনতে চায় আর কি এই যে পাশে এখন এনার্জি পেয়ে গেছে এখন এখন আমার থেকে মাইক চিনি আরে বাবা তুমি কি বুঝতে পারবে কারেক্ট কারেক্ট আমি যেই কথাগুলো বলি সেটা আমি নিজেই বুঝতে পারি না নিজেই না বুঝে বলি কি করে অন্য একজন কি করে বুঝবে হ্যাঁ একটা প্রথম হচ্ছে রাহুল দা প্রচন্ড খেতে ভালোবাসে প্রচুর খায় এমনি এরকম দেখতে লাগে ওরকম রোগা কিন্তু কিন্তু প্রচুর খায় গায়ে লাগে না এটা সিক্রেট কোথায় এটা তো আমার মনে হয় পুরো পৃথিবী জানে না না এটা জানে কি তোমাকে দেখে মনে হয় যে প্রচুর কিছু খায় অন্য সিক্রেট বলতে হবে এই সিক্রেটটা এই যে শর্টে শর্টের মাঝখানে ঠিক মনিটর যখন হচ্ছে বা এখন এটা এটা এখন আমি কয়েক দিনের কথা বলছি কয়েক মাসের বলছি ফোন ফোনে গেম খেলে গেম খেলে ফোনে কি ক্যান্ডি ক্রাশ না কি একটা আছে এই যে রাহুল দাদা আর নবমিতা দি মানে বর্ষার যে ক্যারেক্টারটা প্লে করে দুজনে মিলে কম্পিটিশন করে সক ওদের টপিকটা কি আলোচনা আমি এত পার করেছি তুমি কোন লেভেল পার করেছো এইসব মন নেই মন নেই বলতে দেখো হাইটটা তো এমনিতে দেখ প্রচণ্ড একটা লম্বা একটা ছেলে মানে দাঁড়ালে হচ্ছে অটোমেটিকলি আমি গার্ড হয়ে যাব তো সেটা তো একটা কিছু দায়িত্ব থাকা উচিত যে মনিটরে আমি সোজা হয়ে দাঁড়াবো দেখা যাক যে মিনুকে দেখা যাচ্ছে কি দেখা যাচ্ছে না সেটা নয় কুজো হয়ে গেম খেলতে থাকবে ছটার সময় সোজা হয়ে দাঁড়াবে আমি কোথায় আমি তো গার্ড হয়ে গেছি এবার যেমন কি আপনারা স্ক্রিনে বুঝতে পারেন না শ্যামপ্তি কিন্তু রিয়েল লাইফে প্রচণ্ড বেটে ও আমি বলে দিচ্ছি আমার আমি অস্বাভাবিক লম্বা আমি সিক্স ফুট ওয়ান এবার আমার সামনে যখন ও দাঁড়ায় আমরা যখন পার্টিকুলারলি যখন প্রেমের সিন করি ওকে ছ ইঞ্চির ওপরে দাঁড়াতে হয় আমার লেভেলে রিচ করার জন্য এটা আপনারা জানেন না এবার আপনারা জানেন না না এটা আপনারা জানেন আপনারা দেখে বুঝতে পারেন না যখন আমি খালি পায়ে যখন সিন করি তখন যেরকম হাইট লাগে তখন সোমের সাথে সিন করার সময় ও অত কি করে লম্বা হয়ে যায় ওটা এটা কিন্তু একটা সিক্রেট যে সোম ওই সময় কুজো হয় হাঁটে যাতে ওর একটু সুবিধা হয় সবচেয়ে বড় জিনিসটা আমি বলে দিই প্রথম প্রথম যখন ওর সাথে আমি প্রেমের সিন করতাম আমি এটাই ভাবতাম আমার ছোট ভাই আমার চেয়ে দশ বছরের ছোট আর ও তার চেয়েও ছোট এবং ও স্কুল বেসিক্যালি স্কুল থেকে আসতো তখন এখনও আসে মাঝে মাঝে এবার আমার মনে হতো যে এরকম ওই ওইটুকুনি একটা প্রাণের সাথে আমি কি করে প্রেমের সিন করব এবার প্রথম দিকে আমাকে প্রচণ্ড কনশাস লাগতো কি আমার ডিরেক্টররা আমাকে নিয়ে খিল্লি করত যে ও আচ্ছা আদারওয়াইজ তো বাঘ এখানে এসে ছুঁচো এরকম অবস্থা হয়ে যেত আর কি বাট আস্তে আস্তে আই গ্যাস ওর একটা মানে ভালো কোয়ালিটি আমি বলবো শিজ ভেরি ইন্টালিজেন্ট ও অজ্ঞান হয়ে যাবে শোনা এটা শিজ ভেরি ইন্টালিজেন্ট অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টর শিজ ভেরি ইন্টালিজেন্ট এবং আফটার আ পয়েন্ট খুব সহজ হয়ে গেল ওর সাথে মোটামুটি সেই সিঙ্ক্রোনাইজেশনটা সেই কেমিস্ট্রিটা ক্রিয়েট করা আমরা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু অনেক খেটেছি কেমিস্ট্রিটা পেছনে যেটা আই থিঙ্ক সবাই হয়তো অন স্ক্রিন জাস্ট এন প্রোডাক্টটা দেখে বাট অফ স্ক্রিন আমরা অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্টিং নিয়ে অনেক আলোচনা করি এবং আমরা সিনে মধ্যে অনেক চেঞ্জেস করি মানে অ্যাকর্ডিং টু কমফোর্ট পুরো জিনিসটাকে অনেকটা স্বাভাবিক করার চেষ্টা করি এবং উই ওয়ার্ক আ লট সো দ্যাটস হাউ ইট ওয়ার্কস 
প্রথমবার প্রেমের সিন হ্যাঁ একটা ড্রিম সিকোয়েন্স ছিল আমাদের সেটা হচ্ছে অগ্নি আঙ্কেল হঠাৎ করে অগ্নি আঙ্কেল না মানে আগে থেকে আমাদের বলাও হয়নি যে ওই গানটা গাওয়ার সময় একটা কোনো ড্রিম সিকোয়েন্স হবে হঠাৎ করে ফ্লোরে গিয়ে বলছে তাহলে এই জায়গাটা নেই এই পারটুকু মিনুকে গাইতে হবে না এই পারটুকু আমরা ড্রিম সিকোয়েন্স করে দেবো কি মিনুকে এরকম হাত ধরছেই তো আমি এর আগেও রোম্যান্টিক সিন করেছি মানে অন্য প্রজেক্টে আর কি প্রথম একজন মানে রাহুল দাদার সাথে তখন পরিচয় আছে কিন্তু তার সাথে একটা রোম্যান্টিক সিন করতে গেলে তো মানে ওরকম বন্ডিংটা নেই আর কি মানে কি বুঝতে পারছি না কি বলবো কি করব তো রাহুল দাদা যতটা নার্ভাস ছিল আমিও ঠিক ছিল মানে আমার হাত কাঁপছিল আর কি আমি কী করবো মানে এরকমভাবে আমার হাতটা ধরলো হয়তো মিনু এরকমভাবে হয়তো হাতটা ধরলো আমার হাতটা ঠিক এরকমভাবে কাঁপছে মানে আমি কী করব মানে রাহুল দাদাকে এমনি নর্মালি দেখে মনে হয় মানে তুমি যদি দেখো খুব মনে হয় খুব রাগি একটা মানুষ বা খুব মানে হ্যাঁ সিরিয়াস একজন মনে হয় এমনি তো রেগে গেলে খুব খারাপ কিন্তু এমনি সময় তো মানে এরকম একদমই নয় এমনি তো এরকম নয় মানে হয়তো এরকম মুখ করে এরকম দাঁড়িয়ে আছে হঠাৎ করে আমার একটা হাসির কথা বলে দিল নিজে চুপ বাকিরা হো হো করে হাসতে থাকবে মানে হাসি আমার থামবে আমার হ্যাঁ এরকমই আর কি তো সিরিয়াস মনে হচ্ছে কী করবো কি না করব তো তারপরে বললো আমরা দুজনে এরকমভাবে খেটেছি কেমিস্ট্রিটা তৈরি করার জন্য আমি অনেক কিছু তো নিশ্চয় মানে দাদার তো অনেক মানে অনেকটা যেহেতু বড় আর কি অনেক কিছু জানে প্রপোজ করলে আমি কীভাবে হাতটা ধরবো প্রমিস করেছি বা যা দেখেছি আর কি সিনেমা সেরকম সে দাদা এবার বলতো না হাতটা এইভাবে ধরিস না হাতটা এভাবে ধর এইটা তাহলে এই মানটা দাঁড়াবে মানে সেরকম ভাবে আমাকে হেল্প করতে ওই জন্য তো বললাম না আমার যখন আলাদা করে যখন আমি কথা বলছিলাম যে অ্যাডভাইসও দেয় মানে হেল্প করে ভালো কিছু বলি হ্যাঁ সব সময় খারাপ কিছু বলি না হুম প্রেমের সিকোয়েন্স নিয়ে বলি এটা খুব মজার জিনিস আমার মনে পড়েছে যেমন কি আমাদের ইনিশিয়ালি অনেক খাটতে হয়েছে আমার এটা খুব ভালো টেন্ডেন্সি ছিল এখনও আছে ইনফ্যাক্ট আমি আমি একটু ওভার সেবল রেস হয়ে গেছিলাম মানে যেটা অ্যাকর্ডিং টু দ্যাম কারণ মেবি আই এম মানে একটা জড়িয়ে ধরছি অ্যান্ড এভরিথিং তো অবভিয়াসলি ইট দিস ইজ সামথিং ম্যান বি আর অ্যাক্টিং বাট আমি আমি এতটাই সিভিল রেস ছিলাম যে আমি বললাম সরি কিছু মনে করিস না আমি জড়িয়ে ধরছি তোকে এটা মনিটরে বলতাম আর এটা মানে আমি বলেছি অ্যাট ওয়ান পয়েন্ট জাহ্নবী আর মিনু দুজনেই আর কি এটা নিয়ে প্রচণ্ড খিল্লি করেছে যে আমি কেন কথায় কথায় সরি বলি হাত ধরলো মিনু সরি জড়িয়ে ধরলো মিনু সরি এরকমভাবে মুখটা ধরলো মিনু সরি মানে সব কিছুতে হচ্ছে সরি তো আমি লাস্টে বলেছিলাম যে মানে ধরো পা একটা কোনো সিনে পা ধরলো তখনও সরি মানে সরিটা হচ্ছে ওই মানে মুদ্রা দোষ আর কি মানে এটা হচ্ছে রাহুল দাদা সোমের নয় সোম নয় ওরকম মানে রাহুল দাদা বলছি সব কিছু তো সরি মানে তুমি এতগুলো সরি বলছো তুমি একটা কাজ করো সিরিয়ালের শেষে তুমি ওকে কাউন্ট করে রাখো কবার তুমি ওকে জড়িয়ে ধরলে কবার পা ধরলে কোন কোন বিষয় তোমার সরি বলা উচিত তুমি আমি যাই প্ল্যান করি কিছু একটা হয়ে যায় যেখানে প্ল্যান গোস ফর টস তার চেয়ে অনেক ভালো কিছু হয়ে যায় টাচ বোর্ড টাচ বোর্ড সো আমার তো প্ল্যান অনেক কিছু আছে আমি বেসিক্যালি আই এম বেসিক্যালি আ রাইটার মানে আমি অভিনয় করি ভালোবাসার জন্য বাট আমার যদি কোথাও খুব প্রফেশনাল ইন্টারেস্ট থাকে সেটা হচ্ছে লেখা সো আমার প্ল্যান আছে লেখা নিয়ে এবার টাচ বোর্ড চেষ্টা করি একটু চেষ্টা করি ম্যাডাম আপনি আপনারা যেরকম আমাকে একটু এত করছে হন এরকম এরকম ফোর ইলেভেন হাইটটা কতটা হয় জানো 
না না আমার ওরকম ফাইভ ওয়ান হ্যাঁ ওরকম ফাইভ ওয়ান হবে কিন্তু সিক্স ওয়ান আর ফাইভ ওয়ান মানে কতটা ডিফারেন্স কি করে হবে ওই জন্য ছয় ইঞ্চির ওপর দাঁড়াতে হয় আর সেই জন্য একবার একটা সিনও দেওয়া হয়েছিল যেখানে ও একটা টুলের ওপরে দাঁড়িয়ে জড়িয়ে ধরলো আর কি হ্যাঁ 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 সুদীপাদি এরকম একটা সিন দিয়েছিল তুলের ওপরে উঠে ওকে আমি জড়িয়ে ধরছি একদম ঠিকঠাক সিন ওটা সুদীপাদি বোধ হয় ভেবেই ছিল যে তোদের হাইটটা এমন না তোদেরকে জিনিসটা যে কতবার শুনতে হয়েছে আমাদের ফ্লোরে মানে ওকে আর কি সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হয়েছে চিন্তা করিস না অমিতাভ বচ্চন জয়া বাদুরি একদম এই হাইটেই ম্যানেজ করে আমি সান্ত্বনা পুরস্কার নিই না আমরা প্রচন্ড এনজয় করেছি আমাদের কাজটা এখন অব্দি প্রত্যেকটা এপিসোড এর মধ্যে আমরা নিজের অনেকটা অংশ দিয়েছি নিজের লাইফ থেকে অনেক কিছু তুলে ট্রাই টু মেক ইট রিয়েল জিনিসটাকে অনেকটা স্বাভাবিক করার চেষ্টা করেছি আশা করি যতটা এনজয় আমরা করেছি এবং করছি এই শোটাকে তৈরি করতে আপনারা সেই শোটাকে দেখতে ততটাই এনজয় করবেন এবং ততটাই আপনাদের ভালো লাগবে ততটাই আনন্দ করবেন এটাই আমাদের ইচ্ছে আকাঙ্ক্ষা থ্যাংক ইউ টলিপাড়ার লেটেস্ট নিউজ আর এক্সক্লুসিভ ভিডিওর সঙ্গে আপডেট থাকতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল বেলাইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না যেন